네, 안녕하세요. 헬스도 오픈 리서치 임희선입니다. 네, 제가 오늘 말씀드릴 내용은 어, 많은 분들이 이미 뉴스에서 보셨겠지만 지난 3월에 어, 전 세계 최대 규모인 일본의 연기금 펀드에서 어, 비트코인을 투자 검토한다는 뉴스가 있었습니다. 그래서 어, 저는 특히 뉴스를 좀 의미 있게 봤는데요. 어, 금융기관에서 어, 생각을 해보면 이제 비트코인이 실제로 어, 제도권 안으로 들어오기 시작할 때 어, 연기금이나 이런 보수적인 펀드에서 사실 투자를 먼저 시작하게 되면 어, 일본과 같이 규모가 큰 펀드에서 이런 투자를 시작하게 되면 주변에 있는 다른 연기금 펀드들도 어, 투자를 같이 검토를 하게 되면서 사실상 시차를 좀 두면서 실제 포트폴리오에 어, 비슷한 속도로 편입하게 될 가능성이 높다고 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 이번 뉴스가 좀 중요하다고 생각을 했고요. 그래서 이와 관련된 내용으로 15분에서 20분 정도 어, 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 지금 이제 GPIF 홈페이지에 들어가 보시면 어, 3월 19일자로 이제 일본 공정연금 펀드 GPIF에서 투자자산 다각화를 위해서 크립토 자산, 금, 살림, 농지 같은 이제 유동성이 좀 떨어져서 그동안은 포트에 편입을 하고 있지 않았던 자산에 대한 투자를 검토하고 있다라는 내용이 올라왔고요. 그 다음에 이러한 투자를 시작하기 이전에 어, 리퀘스트 포 인포메이션이라고 해서 그 RFI라는 문서를 게시를 하고 있습니다. 어, GPIF 펀드는 이제 우리나라 국민연금과 마찬가지로 일본에서 이제 국민연금의 역할을 하는 펀드인데 정립구 운용 규모 기준으로 이제 세계 최대 규모입니다. 그리고 2023년 7월 말 기준으로 200조 엔, 원화로는 1,800조 원 정도고요. 어, 국민연금 총 자산 규모가 한 천조 원 정도 되거든요. 그래서 한국보다 1.7배 이상 어, 많은 규모의 어, 이런 대형 연기금 펀드입니다. 그 GPIF의 그 올라온 문서를 그냥 구글로 그냥 한글로 번역을 해서 보게 되면 어, 오른쪽과 같은 어, 내용입니다. 그래서 지금 저유동성 자산에 대한 정보제공 요청이라고 제목이 되어 있고 어, 이, 이 문서를 내놓게 된 취지는 이제 어, 이러한 어떤 연간 계획에 따라서 저유동성 자산에 대한 정보 아이디어를 수집하기 위한 취지였다라고 하고 여기에서 수집하는 정보라 하면 학술적인 연구나 투자에 대한 방법론 그리고 시스템이나 인덱스 분석 도구 같은 것들을 다 포함해서 어, 지금 정보를 취, 취합을 하고 있다라는 내용이었고요. 그 다음에 이제 이런 뭐 조사를 하게 된 계획을 하게 된 것과 관련해서는 국민연금이라는 것이 어, 경제와 사회가 앞으로 큰 변동을 겪게 될 건데 이러한 변화 속에서 단기적인 관점에서 어, 급속한 기술 발전에 대응을 해서 포트폴리오를 대응할 필요가 있기 때문에 이와 관련된 연구를 시작했다라는 취지의 설명이 있었습니다. 그리고 이제 GPIF가 어, 요청한 정보 내용에 대해서 두 번째 페이지에서 보면은 어, 현재 일본 펀드가 투자하고 있는 자산군이 어, 일본 채권, 일본 주식, 그리고 뭐 해외 채권, 해외 주식, 부동산, 인프라 사업 펀드 이런 것들이 있고 어, 살림, 농지, 금, 암호화폐, 그리고 가로 열고 비트코인이라고 해서 지금 비트코인이라는 자산을 만을 이제 명시를 해놨습니다. 그래서 이러한 어떤 자산들에 대해서 어, 기본적인 정보나 해외 연기금들이 현재 어떻게 투자하고 있는지 그리고 어, 투자 철학, 그 다음에 기관 투자들이 포트폴리오 어떻게 편입하고 있는지 뭐 이런 것들에 대한 내용을 수집한다는 내용이 있었고요. 그래서 4월 19일까지 이런 정보를 모집을 한다라는 내용이 올라왔었습니다. 네, 일본 GPIF 비트코인 투자 공포가 특별히 중요한 이유는 어, 일본 GPIF 같은 연기금 펀드에서 일단 암호화폐 투자를 검토를 시작했다라는 거는 어, 제 생각에는 이제 수년 뒤에는 뭐 수년까지 걸리지 않을 수도 있고 한 1, 2년 뒤에는 다수의 연기금들도 사실상 비트코인에 대한 투자를 시작할 가능성을 알리는 중요한 단서가 되기 때문이라고 생각하기 때문이고요. 지금 보시는 것처럼 어, 지금 규모 수준으로는 이렇게 매년 계속 높아지고 있고 그 다음에 어, 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 그래서 연계금 같은 경우에는 사실상 모든 국민들이 이제 채식을 대비해서 계속 연금을 붓고 있고 그 자산, 그 어떤 부어진 자금만큼이 계속 운용 자산으로 어, 굴려져야만 하기 때문에 어, 꾸준하게 이 포트폴리오에 일단 편입이 되면 계속적으로 신규 
내 수수료가 뒷받침된다라는 측면에서 중요하다고 생각이 되고요. 어, 일본 GPIF의 포트폴리오를 보면 왼쪽 그림과 같습니다. 그래서 어, 지금 왼쪽에 있는 것이 어, 주식이고요. 그 다음에 오른쪽에 있는 것이 이제 채권이고 대략적으로 보면 주식 채권이 50대 50 정도로 들어가 있고 그 다음에 이제 해외 주식, 해외 채권, 국내 주식, 국내 채권 해가지고 대충 우리는 25% 정도씩 어, 편입을 하겠다라는 것이 장기적인 어떤 얼로케이션의 계획인데요. 현재 여기에서 비트코인을 투자를 한다고 라 하면 은 아마 얼터나티브 인베스트먼트에 들어가게 될 겁니다. 근데 지금 현재로서는 이분의 GPIF 안에 얼터나티브 인베스트먼트의 할당된 양이 지금 1.4% 정도라고 나와 있거든요. 근데 앞으로 이 부분은 맥시멈 5%까지 가져갈 수 있다라는 계획을 갖고 있습니다. 그래서 이제 실제로 투자를 한다면 은뭐 얼마까지 투자가 될수 있는가 라는 부분을 보게 되면 어, GPIF 투자 규모는 지금 2023년 3분기 기준으로 해서 원화 기준으로 한 25조 원 정도가 됩니다. 그래서 현재 대체 투자 되고 있는 25조 원 규모 안에서 아까 보셨던 한, 한 맥스로 5% 정도를 비트코인에 할당을 하게 되면은 규모 수준으로 한 1.25조 원이 되거든요. 그러니까 금, 금액 규모 자체는 사실 그렇게 큰 금액은 아닌데요. 어, 만약에 이제 그렇 기는 하지만 일본이 이제 이렇게 작은 규모라도 편입을 하게 되면 인정국인 한국을 포함해서 아시아 국가들도 어, 이런 연계급 펀드를 운영하고 있는 경우에 이제 비트코인을 함께 어, 편입을 고려하게 될 가능성이 높고 그다음에 연계급의 특성상 자금 일정에게 유입되는 흐름들이 있기 때문에 이런 유입되는 자금의 결국에는 신규 매수 수요를 계속 끌어올릴 걸로 예상이 되고요. 지금 보시는 것처럼 얼터나티브 에셋의 규모 자체는 상당히 빠른 속도로 매년 늘어나고 있습니다. 왜냐하면 지금 어뭐 주식에 대해서는 기본적인 비중을 가져가는데 장기적으로는 일본이나 한국이나 마찬가지로 채권에 들어가 있는 비중은 아마 조금씩 줄이고 그거를 이제 주식이나 대체 투자 쪽의 비중을 늘려가는 게 장기적인 흐름인 것 같습니다. 그래서 어, 이러한 흐름들과 맞물리면서 대체 투자의 비중이 커지면서 그 안에서 비트코인이 좀 자리 잡게 될 가능성이 있다고 생각을 합니다. 어, 그러면 국민연금도 비트코인 투자를 시작할 수 있을까에 대해서 생각해 볼수 있는데요. 어, 3월 13일 매일경제 보도에 따르면은 국민연금에 일단은 장기적으로 투자 수익률을 제고시키기 위해서 어 아까 일본이 대체 투자 비중을 뭐 계속 늘려왔는데 그와 비슷하게 대체 투자 비중을 확대할 것을 이제 계획하고 있다라는 내용이 있었고요. 그 다음에 이제 자산 운용을 할때 에셋 올로케이션의 방식에 좀 변화를 주겠다고 했는데요. 이제 여기서는 이제 기준 포트폴리오를 도입하겠다라고 했는데 기준 포트폴리오를 도입한다는 거는 어, 기존에는 이제 국민연금도 그 아까 일본이랑 마찬가지로 국내 주식, 해외 주식, 국내 채권, 해외 채권, 대체 투자 이렇게 크게 다섯 개 자산군으로 나눠서 향후 한 5년 정도 목표 비중하고 그 다음에 벤치마크를 선정해서 그 자산군에 대해서 할당된 그 퍼센트만큼 계속 에셋 올로케이션을 해오고 있었거든요. 근데 기준 포트폴리오를 도입을 하게 되면 이 다섯 개 자산군 비중에 얽매이는 것이 아니라 이게 위험 자산하고 안전자산으로 이제 단순화를 시키게 됩니다. 그러면 은 기존의 자산군별로 구분에 얽매여서 투자를 하는 게 아니라 조금 더 유연성이 생기는 거죠. 예를 들면 지금 비트코인을 포함한 어떤 대체 투자 같은 거는 위험자산 쪽에 들어가게 돼요. 그래서 위험자산 투자 비중을 얼마로 한다고 라 했을 때 그럼 그 안에서 주식, 뭐 대체 투자, 뭐 비트코인, 부동산 이런 거를 그 안에서 좀 유연하게 편입을 할수 있게 되는 부분입니다. 그래서 사실상 국민연금은 자기네가 비트코인을 뭐 한다 안 한다 그런 얘기를 뭐 하게 한건 아니지만 기준 포트폴리오를 도입한다는 부분이 제가 봤을 때는 대체 투자라는 어 영역을 조금 더 확대할 여지가 있고 그 다음에 앞으로 장기적으로 봤을 때는 비트코인이란 부분이 좀더 비중을 자리 잡게 될 여지가 열리는 부분이라는 생각을 좀 했고요. 그 다음에 뭐 언급하기로는 국민연금 이제 관계자가 뭐 이론상으로는 비트코인 투자가 가능하지만 어, 코인 등 가상화폐는 현재 투자 대상이 아니고 검토한 바가 없다라고 언급을 했다고 합니다. 그렇지만 어, 또 2023년에 이미 미국의 거래소 상장사인 코인베이스 주식을 한 260억 원 정도 국민연금 매입을 했었고요. 
어, 주당 70달러 선에서 사들였었던 주식이 이제 230달러까지 오르면서 한 600억 원 정도의 적지 않은 수익을 가상자산과 관련된 자산군에서 수익을 낸 상태입니다. 그래서 어, 장기적으로는 국민연금도 결국에는 일본이 어떻게 하는지가 굉장히 중요할 것 같아요. 그래서 일본의 GPIF가 어, 실제로 편입을 검토를 지금 시작했는데 실제로 이제 편입을 하게 되면 어, 당연히 국민연금도 이 부분에 대해서 어, 완전히 무시하고 가기는 어려울 거예요. 그리고 그냥 저는 제가 생각했을 때는 합리적으로는 GPIF가 생각하면 한국뿐만이 아니라 주변에 있는 아시아 국가들도 한 1, 2년 이내에는 같이 그런 흐름을 편승해 가는 수도 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 가장 보수적이고 가장 규모가 큰 연기금이 새로운 자산물에 투자를 했고 1, 2년의 어떤 트래킹을 봐왔을 때 예, 그런 것들이 이제 조금 더 안전하게 투자할 수 있는 어, 여지를 마련해 줄 거라는 생각이 듭니다. 어, 그리고 이제 최근에 또 어, 아, 2023년에 또 하버드 대학에서 어, 크립토커런시를 중앙은행이 보유를 했을 때 좀, 어, 유인이 있다라는, 어, 논문이 나온 게 있었고요. 그래서 이제 이런 전반적인 흐름들도, 어, 어떻게 보면 아카데믹한 영역에서도 이러한 목소들이 계속 나오고 있는데요. 어, 지금 미국 하버드에서는, 어, 금융 제재를 센션을 받고 있는 어떤 국가들의 경우에 그 중앙은행이 어, 비트코인과 같은 크립토커런시를 보유했을 때, 어, 리스크를 해체할 수 있다라는 내용의 논문을 발표를 했었습니다. 그래서 좀 제재 위험이 높은 나라들이 일반적으로 좀 금을 많이 보유하고 있는 특징이 있는데, 그러니까 달러는 좀 제재를 자꾸 받으니까 금을 보유하게 되는데, 물리적으로 금을 보유하는 거에는 높은 비용이 수반되고 유동성으로 떨어지기 때문에 충분한 금을 확보하지 못했을 경우에는 비트코인을 보유하는 것이 최적의 대안이 될수 있다라는 내용을 담고 있습니다. 그래서 실제로 지정학적으로는 지난 2022년에 러시아가 우크라이나 침공한 이후에 미국이 러시아 은행들을 스위프트망에서 배제를 시키면서 이제 러시아가 달러로 유로화 결제가 불가능해졌는데요. 그래서 그때를 기점으로 해서 사실 러시아에서는 뭐 위안화 보유를 늘리고 그 다음에 무역 자체도 뭐 중국이나 터키나 이런 데로 많이 늘렸지만 무역 결제 대금으로 비트코인이나 크립토커런시를 수용하는 방안을 이때부터 검토를 하기 시작을 했고요. 그래서 어 이런 어떤 이제 러시아와 우크라이나의 어떤 지정적인 위험들 이런 것들 사이에서 이제 달러를 이용하는 데 제재를 받는 나라들 이런 나라들이 공식적으로 무역을 결제하거나 할때 이제 비트코인이나 크립토커런시를 사용하게 될 가능성이 어 조금씩 생기고 있는 것으로 보여집니다. 그리고 이제 뭐 다른 해외 연계금들도 비트코인을 편입을 하기 시작을 했는데요. 어 5월 16일이니까 오늘 나온 뉴스고요. 코인베이스가 호주에서 센트 매니지드 연금 펀드라는 것이 있는데 뭐 여기를 대상으로 해서 어 제공하는 서비스를 개발 중이라는 보도가 있었습니다. 어, 지금 호주 셀프 매니지드 펀드는 이제 호주 안에도 이제 국민연금이 있고 그 다음에 퇴직연금이 있는데 퇴직연금의 한 부분이고요. 그 다음에 이 가입자가 이제 이 연금 펀드를 어떤 자산을 넣어서 운용할지를 스스로 결정을 하는 그런 펀드고 2023년 12월 기준으로 이 펀드의 규모가 어, 지금 네 지금 호주 달러로 이 정도의 규모가 됩니다. 그리고 크립토는 어, 비중은 굉장히 작고 아직까지는 0.1% 정도가 들어가 있고요. 다만 금액 기준으로는 2019년 12월 대비해서 한 5배 정도 규모는 커졌는데 어, 뭐 사실상 이 기간 동안 비트코인 가격이 한 6배 정도 올랐거든요. 그래서 그냥 가격 오른 만큼 그대로 이제 뭐 갔다라고 이렇게 볼 수가 있고요. 그 다음에 미국 버지니아주 페어박스 카운티에서의 어떤 공무원 연금들 여기서는 2018년부터 시작을 했고 그 다음에 2021년에는 휴스턴에서 어, 공무원의 어떤 퇴직연금 펀드에 비트코인이 편입이 됐고요. 그 다음에 올해 3월에는 애리조나주 퇴직연금 시스템에서 비트코인 ETF 편입 가능성을 평가한다라는 뉴스가 있었고 그 다음에 최근에 나왔던 미스콘신주에서는 이제 퇴직연금 펀드 1분기 중에 이제 선물 비트코인 ETF에 1억 6천만 달러 정도를 어, 투자한 것으로 이렇게 뉴스가 발표가 되었습니다. 그래서 지금 뭐 해외 연계금들이 이제 미국에서는 보시는 것처럼 몇년 전부터 계속 비트코인 편입을 하고 있었고 최근에 ETF 승인된 이후에도 이제 일부 주들이 1분기에 어 비트코인 ETF에 투자를 한 것으로 확인이 됐습니다. 해외 연계금들이 비트코인 편입을 이제 이미 했거나 아니면 앞으로 고려를 하는 
동기금들이 꽤 있는 걸로 보여지는데요. 그, 그 이유가 뭘까를 생각해보면 첫 번째는 어, 앞으로 지급해줘야 할 어떤 라이어빌리티 부분이 현재 지금 갖고 있는 자산 대비해서 지금 그 지급해야 돼야 되는 부분들이 부족할 수 있다는 라 우려가 있기 때문인데요. 지금 보시는 그림의 오른쪽에 이제 보이는 것이 각 주에서 어 이제 퇴직연금 지급에 이제 필요한 자금들이 어 지금 대부분 하늘색으로 되어 있는데요. 이 부분이 이제 앞으로 지급해줘야 될 부채 대비해서 보유하고 있는 자산의 규모가 한 70에서 80% 정도인 주입니다. 거의 대부분이고. 그래서 미국 전체적으로 주평균 77% 정도 비율만 현재 가지고 있습니다. 그리고 뭐 예를 들면 뭐 텍사스나 일부 주 같은 경우에는 색깔이 80에서 90% 정도가 되는데 나머지는 이제 훨씬 낮은 주들이 있고요. 그래서 현재 한 228개 의 퍼블릭 퇴직연금 기준으로 해서 이제 지급해 줘야 할 리타일먼트 베너핏이 6.6조 달러 정도가 되는데 현재 마련되어 있는 어떤 자산 규모는 5.1조 달러여서 한 1.5조 달러 정도가 부족한 상황입니다. 그래서 연기금이 앞으로 지급해줘야 되는 어, 어떤 라이어빌리티 대비해서 현재 자산이 충분하지 못하다라는 인식들 이런 것들이 어, 퇴직연금 담당자들로 하여금 어, 이러한 어떤 비트코인과 같은 다른 자산을 편입해서 이 부분을 메이크업해야 한다라는 필요성을 어, 논의하게 되는 근거 중에 하나로 어, 작용을 하고 있었습니다. 그래서 최근에 퇴직연금 안에 이제 비트코인을 편입했던 주 어떤 주에서 그 담당자들이 이야기하는 내용 중에 이런 지급 부족에 대한 우려라는 내용이 있었고요. 그 다음에 두 번째는 뭐 법정 통화의 구매력 하락의 어떤 흐름 속에서 그 대안으로 비트코인이 어, 선택이 될 가능성도 미국의 퇴직연금 담당자들이 비트코인 편입을 고려하는 이유 중에 하나로 꼽은 내용이었는데요. 어, 이제 뭐 각국의 중앙은행들이 각국의 인플레이션을 적절하게 유지시키는 것을 이제 다 임무와 목표를 하고 있고요. 그래서 너무 높지도 낮지도 않은 인플레이션을 유지를 시켜서 적절한 기대 인플레를 이제 유지를 시키고 그래서 사람들로 하여금 돈도 소비하게 하고 투자도 하게 하고 하면서 이제 경제를 굴러가게 하는 것인데요. 그래서 미국은 이제 공식적으로 2% 인플레이션 목표를 타겟으로 하고 있는데 어, 전쟁이나 전염병 같은 국가가 통제하기 어려운 위기가 발생하면 중앙은행의 뭐 적정 인플레이션 유지를 유지를 하는 것이 이제 굉장히 어려워집니다. 그래서 한국 같은 경우에도 공식적으로 국내 소비자 물가는 지금 3% 내외 정도인데요. 근데 실제로 저희가 체감을 하는 인플, 인플레이션은 음식료나 뭐 이런 것들을 봤을 때 10% 정도 또는 그 이상으로 다 오른 상황인 것 같아요. 그래서 어, 실질적인 인플레이션이 뭐 연간 한 5% 정도 평균이라고 계산을 하게 되면 어, 법정 통화로 재화를 구매할 수 있는 구매력이 지금 화면에서 보시는 것처럼 어, 5년 뒤에는 23%, 10년 뒤에는 40%, 20년 뒤에는 64%로 떨어지게 됩니다. 지금 뭐 갖고 있는 돈으로 살수 있는 부분이 뭐 10년, 20년 뒤에는 거의 뭐 반그 이하까지도 떨어지게 되는 것인데 그래서 뭐 저축을 한다고 라 했을 때는 2.5% 정기예금에 저축을 한다고 라 했을 때또 13.5% 이자 소득세를 내니까요. 그런 부분을 제하면은 저축을 한다 하더라도 위에 있는 거무세 선과 같이 화폐 구매력 하락이라는 부분은 약간 좋아지긴 하지만 5년 뒤 14%, 10년 뒤 25%, 어, 그리고 20년 뒤 44% 뭐 이런 식으로 화폐 구매력 하락이 발생을 하게 됩니다. 그래서 결국에는 무의식적으로 법정 통화의 구매력이 떨어지고 있는 부분을 체감하는 것이 연기금 입장에서도 심각한 고민이 될 거란 생각을 합니다. 왜냐하면 은퇴한 국민들의 노후 생활을 책임져야 하는 기금 입장에서는 그러니까 통화의 구매력 하락을 방해하기 위해서 어떻게 포트를 짜야 할까 이런 고민의 깊이가 상당히 깊어질 것 같거든요. 그리고 또 최근에 급여가 좀 높아진 부분이 있는데 그만큼 더 많은 연금들이 들어오고 있다고 합니다. 그래서 많은 자금이 들어오고 있는 만큼 그만큼 그러면 더 높은 수익을 내서 미래에 돌려줘야 되는 부담도 어, 늘어나고 있는 것이죠. 그래서 이제 연금 펀드를 운영하는 쪽에서는 이러한 인식이 있고요. 
어, 마지막으로는 뭐 해외 연계 금지를 비트코인을 편입하는 이유와 관련해서 뭐 저희가 자산으로 인식하는 대상의 변화라는 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 우리가 무엇을 신뢰하는가? 어, 우리가 신뢰하는 대상은 시간이 지나면서 계속 변해왔습니다. 그래서 과거에는 화폐로 인정되는 것들이 어, 예를 들면 뭐 식량, 귀금소 이렇게 물리적인 실체가 있는 것들이었고 이후에는 실무자원 교환을 매개하기 위한 화폐라는 표준화된 수단이 등장하면서 좀더 추상적이고 신뢰할 수 있는 제, 제도에 기반한 리치 증서나 주식 같은 것으로 지나가 되었고요. 그 다음에는 더 기술이 발전하면서 이제 뭐 금융공학을 거쳐서 지금은 블록체인 기술이 뭐 여기에 적용이 됐고요. 그 다음에 기술과 네트워크에 대한 신뢰, 이제 프로토콜에 대한 신뢰를 기반으로 한 자산이 이제 새로운 자산군 안으로 어, 편입이 되었습니다. 그래서 뭐 이렇게 우리가 무엇을 신뢰하고 무엇을 자산으로 여기는가라는 부분이 바뀌면서 어, 지난 SEC의 비트코인 현물 ETF 승인도 어, 이루어진 것이라고 생각을 합니다. 그래서 공식적인 자산으로서 인정이 됐고 그 다음에 세계 최대 규모의 어, 일본 연계가 펀드에서 어, 포트폴리오의 편입을 그 고려하기 시작한 점 그리고 미국의 다수의 연계가 펀드들이 어, 비트코인 이제 투자를 시작했다는 점 이런 것들이 어, 앞으로 우리나라를 포함해서 다른 주요 연계금들에게도 어, 이 크립토커러시에 대한 부분을 새로운 자산으로 편입할 수 있는 그 중요한 계기가 될 거라는 생각을 합니다. 네, 이상으로 오늘 제가 준비한 부분에 대한 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.